In den 1920er Jahren war der Pier von Sapphire Bay Schauplatz einer Sammlung von Karussellen, Holzachterbahnen und Gruselkabinetten, die in einer Reihe von tragischen Bränden zerstört wurden. Clovis die Ärmel hochkrempelt, um zum Gegenangriff auszuholen. Verschnaufpause im ewigen Kräftemessen zwischen Mensch und Natur. auf seinem Trawler, wedelte mit seinem Jagdgewehr und schrie mich an, schneller zu segeln. <lacht> jagen aus demselben Grund wie wir alle, um die innere Leere zu füllen. Wunder, Candyman Curtis. Die neueste Angriffsserie wird sicherlich zu den berüchtigsten Kapiteln der langen, aufregenden Geschichte zwischen Mensch und Hai gehören.
I really should get them polarized lenses. Die Jagd ist vorbei. Und bei Flamingo Joes? Seit dem Moment seiner Geburt sind die kalten, ausdruckslosen Augen des Haiweibchens ständig auf der Suche nach Nahrung. reagiert sofort mit einer Vergeltungsmaßnahme. Küstensperlings. Aber wie ihr wisst, sind sie 2007 ausgestorben. Port Clovis ist der Jagd überdrüssig und der Kampf mit dem Haiweibchen wird fürs Erste vertagt. Die Grotte ermöglicht eine kurze Erholung vom Sturm und Drang des Golfs.
bezahlen, um ein offizieller Haifischjäger zu werden. Aber nur wenige Leute interessieren sich für die Formalitäten. Es ist eine weitere erfolglose Haifischjagd für die Menschen in Port Clovis. Jeder, der einmal in die Mageninhalte eines Hais eingetaucht ist, weiß, dass sie so gut wie alles fressen. Der Bullenhai ist ein Tier mit breit gefächerten Nahrungsgewohnheiten. Folgen ihre Beute mit dem vollen Bewusstsein für den entsetzlichen Schrecken, der sie bei einem einzigen Missgeschick erwartet.
Haiweibchen läuft die Zeit davon. Denn die Jäger sind bereits mit ihrem Sprengstoff auf dem Wasser und ihr Geduldsfaden ist kurz. Dixon.
reagiert mit Abschreckungsmaßnahmen. Aber die Menschheit ist letztendlich nicht in der Lage, die Vergeltung der Natur aufzuhalten. Selbst für einen Hai ist Zeit für sich allein wichtig, um nüchterne Selbstreflexion zu betreiben. <lacht> 